हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास टेंथ आर एस अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 14 हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 आई होप गाइस आप प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे अगर आपने नहीं किए हैं तो प्ले में हाइट एंड डिस्टेंस क्लास टेंथ जाकर सभी सोल्यूशन देख लीजिएगा एंड अगर आप अदर चैप्टर्स के भी सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो भी प्ले में आपको अवेलेबल है चैप्टर के नेम से आप वो सभी देख सकते हैं ओके गाइज एंड आपके क्लास टेंथ के लिए ट्वेल्थ के लिए सभी के लिए टिप्स बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टिप्स वो भी आपको दिए गए हैं स्टडी टिप्स वो सभी आप देख लीजिएगा स्टडी टिप्स वाली प्ले में जाकर ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव सॉल्व करेंगे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीजों में सो so, आइए थर्टी फाइव हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लेते हैं एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ थ्री मीटर अब द ग्राउंड सो गाइज हाइट एंड डिस्टेंस जैसे कि मैंने बताया था स्टेटमेंट रीड आउट कीजिए डायग्राम बनाइए दैन क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा सो so, स्टेटमेंट में आपका क्या बताया है एक एरोप्लेन है इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ थ्री मीटर अबव अब द ग्राउंड मीन्स क्या बोले एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से थ्री मीटर अबव फ्लाई कर रहा है राइट फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ टू पॉइंट On the both banks of a river in opposite direction are 45 degree and 60 degree respectively. Then find the width of river. So guys, आपका जो एरोप्लेन है वो उड़ रहा है यहाँ पे है जो फ्लाई कर रहा है नीचे क्या है रिवर है ठीक है नीचे आपकी रिवर है या आपकी रिवर है यहाँ पर राइट right? ये इसका ग्राउंड लेवल है अपर लेवल वाटर का जो अपर लेवल है ये ग्राउंड लेवल ये है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 300 मीटर इस लेवल से ऊपर 300 मीटर अब मीन इस ग्राउंड के लेवल से 3 मीटर अब आपका एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है ना उसने क्या कहा फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ टू पॉइंट ऑन द बोथ बैंक ऑफ ए रिवर मीन्स बोथ साइड ये जो रिवर है इसके दोनों साइड में क्या है आपके बैंक है तो अपोजिट साइड में इस एरोप्लेन के दोनों साइड ठीक है तो रिवर के दोनों साइड में क्या है दो बैंक खड़े हुए हैं आपके राइट right. यहां से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है तो कितना बन रहा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री सो गाइज अगर हम मानते हैं कि ये जो एंगल है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है एंड यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना बन रहा है गाइज ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का सो दिस एंगल इज ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री यानी रेड शेप है देन दिस विल भी फोर्टी फाइव डिग्री ये सिक्सटी डिग्री देन दिस विल भी सिक्सटी डिग्री ठीक है तो बिल्कुल आपका अब कर रहा है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा सो so गाइज अब हम क्या करेंगे इसमें इस ट्रेंगल में इनको नेम मेंशन कर दीजिए ए बी सी एंड डी नाउ आपसे क्या पूछा है फाइंड द विड्स ऑफ द रिवर तो दैट मीन्स आपसे ये बी सी पूरी विड्थ पूछी है ये फाइंड आउट करनी है सो लेट विड्थ ऑफ रिवर इक्वल्स टू बी सी हमने मान लिया BC क्या है विर्थ ऑफ द रिवर है ये आपको फाइंड आउट करनी है सो so, आइए सबसे पहले हम इन दोनों ट्रैंगल में से BD और यहाँ से DC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं देन दोनों का सम करेंगे ओके सो इन ट्रैंगल ए बी डी टेन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स ए डी अपॉन बी डी ए डी की वैल्यू थ्री हंड्रेड एंड बी डी तो आपको मालूम ही नहीं है यही तो फाइंड आउट करना है हमें एंड 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वन होती है दैट मीन्स वन इक्वल्स टू 300 हंड्रेड अपॉन बी डी इट मीन्स बी डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 300 मीटर आ गई सो so गाइज आपको समझ आ रहा है ना वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा यस मैम मुझे समझ आ रहा है नाउ इन ट्रेंगल ए डी सी में देख लेते हैं इन ट्रेंगल ए डी सी टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल्स टू ए डी अपोन डी सी सो ए डी की वैल्यू क्या है आपकी थ्री हंड्रेड है डी सी आपको फाइंड आउट करनी है टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री होती है सो रूट थ्री इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड अपोन डी सी सो गाइज डी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका थ्री हंड्रेड अपोन रूट थ्री 
नाउ हम क्या करेंगे रूट थ्री को हटाने के लिए रूट थ्री से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे सो so वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री हंड्रेड रूट थ्री अपॉन थ्री रूट थ्री की रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सो so यहाँ पर हंड्रेड आ जाएगा इट मीन्स हंड्रेड रूट थ्री मीटर आपकी किसकी वैल्यू आ गई डी की बट आपको तो क्या फाइंड आउट करना है बी सी फाइंड आउट करना है सो so गाइज क्या करेंगे बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी एंड आपकी बी डी की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर थ्री हंड्रेड आए हैं एंड डी सी की वैल्यू क्या है हंड्रेड रूट थ्री है सो so हम क्या करेंगे रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन सी टू पुट कर दें यस थ्री हंड्रेड प्लस हंड्रेड इंटू वन पॉइंट सेवन सी टू ना मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थ्री हंड्रेड प्लस वन सेवन थ्री पॉइंट टू क्योंकि टू जीरो है तो पॉइंट टू जीरो बैक हो जाएगा दैट मीन्स वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट टू तो एड कर दीजिए पॉइंट टू थ्री सेवन एंड फोर सो फोर हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट टू मीटर ये आ जाएगी आपकी बी की वैल्यू दैट मीन्स विर्थ ऑफ द रिवर बी सी इक्वल्स टू फोर हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट टू मीटर ये लाइन आप यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन के लिख देंगे देन आपका आंसर आ जाता है है ना सो इजी सो गाइज मेनली क्या है आपका बनाना डायग्राम बनाना जरूरी है अगर आपने डायग्राम बनाना इजीली सीख लिया क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर लेंगे ओके सो क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए टू थ्री टाइम्स क्वेश्चंस को सॉल्व uh, कीजिए एक बार पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर ली फिर आप वन वीक या टेन डेज बाद फिर से कीजिए देन रिविजन के बाद कीजिए देन सैंपल पेपर से सॉल्व कीजिएगा देन आप देखना हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे ओके नाउ क्वेश्चन थर्टी सॉल्व कर लेते हैं Now friends, question number 36 आपको दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए कम्युनिकेशन टावर फिक्स ऑन द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 फाइव डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर सो अपने क्वेश्चन में देख क्या देखा एक तो बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर है उसके टॉप एंड बॉटम का एलिवेशन दिया है तो आइए देख लेते हैं एक बिल्डिंग है ठीक है कितने मीटर हाई ट्वेंटी मीटर हाई सो क्वेश्चन दोबारा से रीड आउट करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए कम्युनिकेशन टावर फिक्स ऑन द टॉप ऑफ ए ट्वेंटी ट्वेंटी मीटर हाई बिल्डिंग ठीक है सो सबसे पहले हमने देखा एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है यहां से बैक चलेंगे क्वेश्चन को उसके ऊपर फिक्स्ड है क्या है फिक्स्ड है टावर फिक्स्ड है सो यहां पर एक टावर आपका फिक्स है राइट right? ये आपका टावर हो गया सो so, इस ये आपके बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है राइट right? एंड ये आपका क्या है टावर है सो so, इसने कहा है अब बैक जाते हैं वहां से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर सो ये आपका एक ग्राउंड है यहाँ पे इस पॉइंट से मान लेते हैं इसके बॉटम एंड देन टॉप सबसे पहले बॉटम दिया है फिर टॉप दिया है एंड एंगल बताए हैं रेस्पेक्टिवली देन बॉटम का एंगल 45 डिग्री एंड टॉप का एंगल 60 डिग्री इस चीज का ध्यान रखना कभी आप बॉटम में 60 डिग्री यूज करें एंड टॉप में 45 डिग्री जब भी इस टाइप से दे देते हैं बॉटम एंड टॉप का एंगल 45 फाइव एंड सिक्सटी डिग्री रेस्पेक्टिवली इसका मतलब पहले बॉटम का एंगल देन टॉप का एंगल सो so, इस पॉइंट से ये बॉटम है यहाँ का एंगल कितना है फोर्टी डिग्री देन टॉप का एंगल आपका तो ये एंगल आपका कितना है ये एंगल है आपका 60 डिग्री देन फाइंड द हाइट ऑफ हाइट ऑफ टावर सो इट मींस ये जो आपकी हाइट है एच टावर की ये आपको फाइंड आउट करनी है लेट सपोज यहाँ से इस बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस एक्स है ए बी सी एंड डी ठीक है ये तो आपने मैंशन कर लिए ना हाइट फाइंड आउट करनी है सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द हाइट ऑफ टावर सी डी इक्वल्स टू एच ये मान लेते हैं हम ठीक है नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी टेन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मींस बी सी अपॉन ए बी राइट ये बी सी अपॉन ए बी इस बी सी की वैल्यू कितनी है बिल्डिंग की ट्वेंटी है 
ए बी आपने कितना माना एक्स माना नाउ टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू क्या होती है वन होती है सो गाइस ट्वेंटी अपॉन एक्स इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी ट्वेंटी मीटर आ गई सो so, एक्स की वैल्यू तो आ गई कितनी आपकी यहाँ से ट्वेंटी मीटर आ गई राइट right? ये हमने फाइंड आउट यहाँ से कर ली नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी में ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स बी डी अपॉन ए बी राइट बी डी किसके इक्वल होगा बी सी प्लस सी डी दैट मीन्स ट्वेंटी प्लस एच के सो वैल्यू पुट कर देते हैं ट्वेंटी प्लस एच अपॉन ए बी की वैल्यू एक्स जो कि हमने ट्वेंटी अभी फाइंड आउट की है टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू क्या है जूट सी होती है सो ट्वेंटी प्लस एच अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई थी बाई इक्वेशन वन 20 आई थी ठीक है वैल्यू पुट कर दी नाउ कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रूट सी इक्वल्स टू ट्वेंटी प्लस एच सो सॉल्व कर लेते हैं एच इक्वल्स टू ट्वेंटी रूट सी माइनस ट्वेंटी नाउ का इज ट्वेंटी कॉमन ले लेंगे तो रूट सी माइनस वन सो एच इक्वल्स टू ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट सेवन सी टू माइनस वन क्योंकि रूट सी की वैल्यू वन पॉइंट सेवन सी टी आपको बताया था ना ट्वेंटी इंटू पॉइंट सेवन सी टू सो मल्टीप्लाई करेंगे लाइए आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं जीरो एज इट इज रख लेते हैं ना टू की से मल्टीप्लाई करते हैं टू टू जो फोर टू थ्री जो सिक्स एंड सेवन टू जो फोर्टीन सो डेसीमल पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है वन टू थ्री इट मीन्स वन टू थ्री तो फोर्टीन मीटर ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द टावर यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ टावर ओके सो यही तो हमें फाइंड आउट करना था कई है ना सो इजी कितना इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इजीली स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं कितना इजीली आप डायग्राम बनाते हैं अगर आपने डायग्राम बहुत इजीली बना दिया एंड स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करके एंड क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व हो जाता है ना सो इजी सो गाइज कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसमें मुझे समझ आ गया एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अदर चैप्टर के सोल्यूशन के अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ओके एंड अपडेटेड जो भी आपकी न्यूज़ है वो भी आपको ओके फ्रेंड्स बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में